Kalian masih pakai teknik yang sama untuk menjawab setiap pertanyaan saat interview? Kalau kalian masih, maka aku rekomendasikan kalian untuk stop doing it and start using something else. Jadi ada approach yang bisa kalian pakai untuk menjawab beberapa tipe pertanyaan. Ingat, ini hanya beberapa tipe pertanyaan, tapi dengan menggunakan approach ini, kalian bisa membuat wawancara kalian menjadi lebih impresif. Welcome back to my channel, Dira First. So as you have already known that in this video, I'm gonna talk about a specific approach that you can use to make your interview more outstanding. So it's called STAR, but it's not like STAR in the sky, no. It basically stands for like S for situation, T for task, A for action, and R for results. Well, jadi ada empat poin yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau menjawab beberapa tipe pertanyaan. Nah, jadi memang nggak semua tipe pertanyaan beasiswa itu atau mungkin interview pekerjaan, interview apapun itu, kalian bisa menggunakan framework ini. Jadi, kalian perlu tahu kapan kalian perlu menggunakannya dan kapan kalian perlu menggunakan yang lain. Nah, untuk tipe pertanyaan sendiri yang bisa menggunakan STAR ini, misalnya pertanyaannya itu yang kaitannya dengan behavior. So, it's called behavioral questions. Misalnya, pertanyaannya itu yang tentang attitude kita. Apa yang akan kita lakukan ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Nah, untuk tipe-tipe pertanyaan seperti ini, yang menunjukkan action kita atau approach yang akan kita terapkan, kita bisa menggunakan STAR approach. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bersifat lebih philosophical, for example like what's the meaning of success for you atau misalnya apa arti kebahagiaan yang bersifat philosophical itu, maka kita nggak bisa pakai approach ini. Jangan sampai terkesannya memaksakan. Oke, okay, pokoknya biar keren aku mau pakai star karena aku pernah dengar atau pernah baca di blog bahwa ini strategi yang bagus jadi aku terapkan ke semuanya. No, it's a big mistake ya. Jadi silakan pilih-pilih aja. Nah, jadi akan aku bahas satu-satu. Yang pertama S. S itu kan situation. So we need to explain the context. We need to explain the situation. Misalnya Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan ketika kita um, misalnya dihadapkan dengan seseorang yang nggak kooperatif Baik itu dalam dunia kerja, dalam perkuliahan, atau misalnya teamwork dalam suatu proyek dan lain sebagainya Nanti kita jelaskan situasi di masa lalu di mana kita pernah ada dalam kondisi yang mirip Kita dihadapkan dengan seseorang yang mungkin kurang kooperatif atau kurang respect ke kita Nah ini kita jelaskan situasinya seperti apa Apakah itu di organisasi, mungkin misalnya di organisasi BEM Atau mungkin organisasi luar kampus, atau bahkan mungkin di dunia kerja Kita mungkin punya partner kerja yang nggak respect ke kita dan suka menunda pekerjaan dan lain sebagainya Itu jelaskan situasinya Selanjutnya kita jelaskan yang poin kedua yaitu task Nah task di sini kita jelaskan goal yang perlu kita capai atau yang perlu kita lakukan Misalnya, tadi konteksnya kita bekerja di suatu perusahaan misalnya ya Lalu salah satu um, kolik kita itu nggak bisa bekerja sama Nanti kita jelasin task kita tuh disitu sebenarnya apa Kita misalnya perlu mendistribusikan uh, pekerjaan ke anggota kita dengan rata Misalnya kita perlu bekerja tim tapi sementara ada yang nggak kooperatif, ada yang nggak respect ke kita, seperti itu, itu kita jelasin taksnya. Jadi, wait, sebelum lanjut ke poin berikutnya, aku mau kasih tahu kalian tentang produk baru dari Scarlett, yaitu mask. Jadi, Scarlett mengeluarkan produk baru berupa masker dan ada dua varian dari masker ini. Yang pertama, Herbalism Mugwort Mask, dan yang kedua adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Jadi, yang kedua ini bentuknya gel, teksturnya gel, dan nanti akan aku jelasin secara detail masing-masing ini manfaatnya apa, ini untuk kulit yang seperti apa, lalu benefitnya apa. Nah, sebelum aku jelasin poin-poin tadi, aku mau kasih tahu kalian dulu cara pakai masker ini. Jadi, yang pertama tentu kalian perlu bersihkan wajah dulu. Setelah kalian make sure wajah kalian bersih, kalian bisa gunakan facial wash dari Scarlett dong tentunya. Lalu kalian bisa terapkan ini. Dan di sini yang menarik lagi, udah ada mini spatulanya. Nah, nanti dari mini spatula ini bisa langsung kalian uh, oleskan aja. Nah, ini dia mini spatulanya. Jadi bisa langsung kalian ambil secukupnya lalu diterapkan ke wajah seperti itu nah selanjutnya setelah kalian terapkan masker ini ke wajah tunggu sekitar 10-15 menit setelah itu kalian bisa bilas dan rasakan kesegaran juga calming effect di wajah kalian ketika kalian pakai masker ini aku udah ngerasain sendiri betapa enaknya calmingnya wanginya juga nggak yang berlebihan gitu jadi wanginya ini lebih ke soft bener-bener calming banget 
Untuk yang herbalism mugwort mask ini cocok banget kalau kalian punya kulit berminyak atau muka yang mudah berjerawat dan kalian punya pori-pori yang besar. Kalau kalian suka wangi green tea, maka kalian juga cocok banget pakai ini karena ini mengandung green tea dan tentunya ada kandungan niacinamide juga yang bisa membantu untuk mencerahkan kulit kalian. Jadi kalau yang ini memang teksturnya bukan gel. Nah, warnanya kayak gini, lihat kan? Di sini tuh ada butiran-butirannya, tapi butirannya itu lembut dan memang butirannya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi memang di muka itu tetap ada calming efeknya dan butirannya juga nggak kasar, benar-benar nyaman. Untuk kandungannya kalian bisa baca di sini, tertera juga ada alantonin, klorofilin, ada green tea powder, ada bambu, charcoal dan lain sebagainya. Banyak banget kandungan-kandungan yang bermanfaat buat kulit kita. Nah, kalau kalian nggak suka sama masker yang ngasih efek kayak kulit ketarik, maka ini cocok banget. Karena memang kadang kalau yang terlalu ketarik itu justru bikin kulit kita kering. Kalau ini, meskipun ini cocok untuk kulit berminyak yang berarti bisa mengurangi minyak, tapi dia itu tetap ngasih kelembaban. Selanjutnya untuk yang varian gel, varian ini cocok banget kalau kalian punya tipe kulit yang normal to dry. Kalau aku sendiri memang prefer ini karena mukaku nggak yang terlalu berminyak gitu ya. Memang ada berminyak sih, tapi sedikit dan itu di area tertentu nah untuk kandungannya sendiri ini juga mengandung niacinamide vitamin C, grapefruit water dan juga seven berry extracts dan masih banyak kandungan lain jadi ini mengandung seven berry extracts ada blueberry, ada strawberry, raspberry dan lain sebagainya yang seru lagi nih dari masker ini misalnya kalian punya kulit kombinasi yang di area lain kering tapi di area T-zone itu berminyak kalian bisa pakai kedua masker ini seru banget kan? jadi bisa kalian pakai secara bersamaan Uh, yang herbalism mugwort mask yang memang buat kulit berminyak kalian terapkan di T-zone selanjutnya yang gel ini yang untuk kulit normal to dry kalian terapkan di daerah pipi sini. aku juga kadang kalau pakai barengan gitu jadi aku kombinasiin keduanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk pembelian bisa melalui Shopee, bisa melalui Whatsapp dan kalian juga bisa cek produk-produk lain di Instagram at scarlet underscore whitening nanti akan aku cantumin linknya di description box biar kalian gampang kalau mau beli dan kalian bisa langsung dapatkan manfaat dari mask ini apa selanjutnya kita masuk ke poin ketiga yaitu action nah action ini of course it must be relatable to the previous point yang mana tentang tas tadi action kita itu apa jadi misalnya tadi kita sebutkan bahwa tas kita itu tadi untuk mendistribusikan um, pekerjaan ke anggota kita tapi ternyata ada yang gak kooperatif lalu nanti action kita itu apa untuk menanggulanginya gitu misalnya kita punya strategi khusus nih untuk yang gak kooperatif kita buat seperti ini kita mendengarkan lebih kita diskusi kita tanya kendalanya apa kenapa mereka kayak gini kayak gini misalnya gitu ya atau mungkin kalian punya approach sendiri jelaskan di action ini nah selanjutnya masuk ke poin terakhir yang keempat yaitu results kita perlu jelaskan dari approach yang udah kita lakukan hasilnya itu apa seperti itu apakah itu efektif kalau misalnya ternyata ada poin-poin yang perlu diperbaiki itu apa saja dan yang lebih penting lagi we need to explain about things that we learn ini yang sering banget dilupakan jadi ketika kita udah menjelaskan situasinya kayak apa tasnya seperti apa actionnya seperti apa kita kan berarti melewati sebuah proses dari proses ini kita belajar apa gitu misalnya kita belajar untuk menghadapi orang yang nggak kooperatif kita belajar untuk menenangkan diri kita belajar untuk fleksibel tentang strategi dan lain sebagainya itu disebutkan nah selanjutnya yang nggak kalah penting setelah kita sebutkan value nya atau hal-hal yang sudah kita pelajari we need to explain Oh, we need to relate it to the contribution gitu. Jadi future kontribusinya atau hal berikutnya yang mau kita lakukan. Misalnya, kita bisa bilang setelah kita tadi menghadapi um, hal-hal kayak gitu, lalu kita menerapkan approach, kita belajar ini dan kita yakin bahwa apa yang sudah kita pelajari akan sangat bermanfaat untuk peran saya ke depannya sebagai apa gitu. Misalnya, ke depannya kamu mau sebagai analis atau misalnya mau sebagai dosen dan lain sebagainya, itu perlu di-relate antara hasil tadi gitu, antara value lalu yang udah dipelajari. Nah, jadi jangan lupa nih. Kadang kalau cuma jelasin things that you have already learned, but you forget to connect to the future, misalnya, maka itu sayang banget gitu loh. Sebagus apapun approach yang udah kalian pakai, kalau udah pakai framework yang tepat, tapi kalian lupa itu sayang banget. Nah, seperti itu. Selanjutnya aku mau jelasin gimana biar kalian bisa menggunakan approach ini dengan efektif. Kadang kita tahu, oke, okay, kita bisa pakai star empat poin tadi, tapi giliran di depan pewawancara nggak jarang kita tuh lupa. Aduh ini pertanyaannya tentang misalnya ngerjain 
sesuatu sementara uh, misalnya deadline-nya itu mepet gimana kita mau menyelesaikannya kayak gitu terus kita tuh kan perlu reflect ke masa lalu gitu kan tapi kita lupa aduh kira-kira pengalaman apa ya yang bisa relate gitu atau mungkin aku pernah nih ya jadi aku biasa ngadepin orang-orang yang mock interview gitu yang mau mock interview jadi mereka latihan atau simulasi interview beasiswa atau interview pekerjaan dengan aku biasanya tuh mereka kadang saking banyaknya pengalaman gitu ya misalnya udah bekerja selama belasan tahun mau naik jabatan nanti giliran diminta untuk reflect ke belakang mereka tuh jadi malah mengulang hal-hal yang sama padahal sebenarnya mereka tuh punya banyak banget pengalaman gitu loh tapi kayak mereka bingung sendiri aduh ini pengalaman ini mau untuk poin apa pengalaman ini mau untuk poin apa kayak gitu nah jadi caranya biar itu jangan sampai terjadi yang perlu kalian lakukan sebelum interview kalian perlu mind map dulu kalian perlu memetakan dulu selanjutnya kalian list nih kira-kira kalian punya pengalaman apa aja selama ini gitu misalnya banyak banget silahkan disaring yang kira-kira menjual di depan wawancara itu apa jadi salah satu waktu itu orang yang mau interview sama aku Um, dia itu sebutkan bahwa dia pernah ikut project misalnya waktu itu ke Taiwan atau kemana terus nanti ada lagi yang ke Amerika ada lagi yang kemana nah itu perlu di list dan nanti kita perlu highlight dari pengalaman itu value yang dipelajari itu apa silahkan diklasifikasikan misalnya pengalaman A berkaitan dengan ketika kalian menghadapi seseorang yang kurang kooperatif lalu pengalaman B, C, dan D berkaitan dengan ketika kalian dihadapkan pada workload yang sangat besar sementara waktunya mepet nanti ketika sudah diklasifikasikan kalian sudah brainstorm detailnya waktu itu gimana nah nanti di hadapan pewawancara misalnya datang pertanyaan yang diminta kalian untuk menjelaskan action kalian kalian itu udah enak oh iya karena ini pertanyaan kaitannya dengan inisiatif atau dengan project maka aku perlu pakai contoh yang ini maka aku perlu pakai sampel yang ini aku perlu pakai kejadian yang ini kayak gitu nah itu dia salah satu approach yang bisa kalian gunakan untuk membuat wawancara kalian menjadi lebih wonderful dan juga outstanding kenapa aku selalu tekankan outstanding karena ingat ketika kita mengikuti wawancara khususnya wawancara beasiswa Basically, you will compete with so many people. Jadi, mungkin hundreds or even thousands itu nggak jarang ya. Kayak misal basis soal PDP, wah itu aplikasinya gila-gila antum bisa ribuan banget. Jadi, kita perlu tampil outstanding. Kita perlu tampil menarik dan juga unik seperti itu. Well, that's it for today's video. If you have any question related to interview or scholarship or anything yang mungkin aku bisa jawab, Please don't hesitate to write your questions in the comment section. Kita juga nanti bisa diskusi atau mungkin kalian punya request nih. Kedepannya aku perlu bahas apa? Silahkan ditulis juga di comment. Jangan lupa subscribe dan juga klik like biar aku makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Bye.